The, the biggest and main trend in open source right now globally is that effectively go, uh, open source has won. So open source is now the development model for software everywhere. Um, Microsoft has accepted this and they are now publishing their own Linux distributions. So we now move to the next level. The big main thing now is the culture of open source. How do we get the cultural approach inside organizations? How do we effectively change management structures to support open source in the best possible way? That's the biggest topic I'm working on right now. We at Red Hat um, do not only employ developers, we also support developers with offerings like we do with our Open Innovation Labs, where we bring customers and developers from Red Hat and the outside world together to jointly develop new solutions in a perfect setting in London and Singapore, etc. Um, this cultural aspect of getting people to work in the open source way is more important than just writing more source code, because that's what every developer can do. מה שאנחנו רואים זה שיש השתנות נורא גדולה בעבודה של איך לקוחות עובדים עם אופן סורס. לפני מספר שנים היינו רואים אותם לוקחים שרתי לינוקס בודדים ומכניסים אותם לארגון, לפעמים זה היה צביר מחשבים וזה בעצם היו גם סיפורי ההצלחה שהיו לנו בארץ. היום אנחנו רואים מגמה שארגונים באים ואומרים אנחנו רוצים להזיז תשתיות שלמות בצורה הרבה יותר יסודית לעולם האופן סורס ואז אנחנו רואים כניסה של פרויקטים יותר מורכבים, יותר מסובכים, רוב הארגונים נמצאים בשלבים כאלה ואחרים של פרויקטים כאלה, לא רק בסוס אלא באופן כללי בעולם האופן סורס. וסוסי יודעת היום לתת בעצם כלים שמקצרים את התהליכי הקמה ומסייעים לארגונים. כמו כן, יש לנו מוצר שהוא כבר certified ל-Cloud Foundry, מה שמאפשר לארגונים שרוצים לבנות Cloud Applications, לעשות את כל שרשרת הפיתוח וה-Delivery דרך אותו, אותה מערכת שהיא certified ונתמכת על ידי המון יצרנים. בסוסי ישראל אנחנו חווינו גידול של מאות אחוזים מהטעם הפשוט שלפני זה לא הייתה פעילות כמעט של סוסי אז אוטומטית כבר קפצנו וכבר הוכרזנו שנתיים ברציפות כי המשרד הכי מתפתח בארץ אבל זה לא חוכמה כי, כי אחוזית אולי זה נשמע טוב אבל אנחנו עדיין קטנים ביחס להפצות הלינוקס האחרות שקורות בארץ מה שכן אנחנו רואים כל הזמן גידולים אני לא יודע להגיד אם בשנה הבאה אנחנו נגדל ב-100% או ב-200% אבל זה פחות או יותר הכיוון, הכיוון. מה גם שיש המון פעילות שחברות אחרות יוצרות אצלנו לדוגמה סאפ הכריזו שסאפ ביזנס וואן תוך מספר שנים חייב יהיה להיות הלינוקס, כי הם עוברים לטכנולוגיה של הנה, ועד כמה שאני הבנתי, יש בארץ אלפי ארגונים שמשתמשים בזה, ופתאום צריך להתחיל להסב את כל אותם אלפי ארגונים שהיו עד היום Windows Base במערכות האלה ללינוקס, וזה מצריך כמובן הטמעות והדרכות ו- 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 וסיוע להמון פ- א- 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 חברות אינטגרציה, וזה מה שאנחנו כרגע מתעסקים איתו, זה האתגר שלנו, לפחות בסוסה, לבנות מערכת שותפים, שהיא תהיה נורא בריאה לשוק הישראלי, גם בהיבטים של הלקוח וגם בהיבטים של עבודה בשוק. אז בישראל, כמו בכל מקום בעולם, הקוד הפתוח משתלט על נושא הפיתוח. זאת אומרת, אי אפשר לפתח היום תוכנה בלי להשתמש באופן מסיבי בספריות קוד פתוח. למעשה היום כל מוצר מסחרי שהוא מכיל משהו כמו 100 עד 300 ספריות קוד פתוח, שמהוות בערך 60, 70, 80 ואפילו יותר מהאחוז מה... מהקוד. אין דבר כזה יותר לפתח תוכנה בלי קוד פתוח, בכל מקום שהוא. סקאדה, לא סקאדה, פנימי, לא פנימי. הכל משתמשים היום בקוד פתוח, IoT, אין תחום שבו לא משתמשים בקוד פתוח. במשך ה-20 שנה האחרונות הפיתוח עלה, השימוש בקוד פתוח עלה בסדר גודל של עוד, עוד 20% כל שנה, כבר אי אפשר יותר לעלות. לכן מן הסתם ימשיכו להשתמש בקוד פתוח בערך בצורה שבה משתמשים היום. עם זאת, המודעות לצורך בניהול של קוד פתוח עלתה מאוד בשנים האחרונות, בעיקר מסיבות של בהתחלה לייסנסים, ועכשיו בעיקר מסיבות של סקיוריטי. הרבה מאוד מהדברים שאנחנו נדבר עליהם היום. המגמות בארץ הן די דומות למגמות בעולם. זאת אומרת שאנחנו רואים שהחדשנות בעולם ה-IT בעצם מקורה בקוד הפתוח באופן סור, זה ה-innovation, ה- 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 הבסיס לכל ה-disruptive technologies. אם אנחנו מסתכלים על, על עולם ה-open, אז יכולנו להסתכל על זה כ-open cloud, הבסיס לעולם הענן הוא בעצם תשתיות קוד פתוח. דאטה, אופן דאטה, בעצם רוב מה שקורה בעולם הביג דאטה מבוסס טכנולוגיות של קוד פתוח כמו מונגו די בי והורטונבורג שאנחנו מייצגים כאן uh, בישראל וכל נושא הדב אופס הוא בעצם אופן דב אופס פתרונות כמו אנסיבל של רדט, אופן שיפט וכדומה אז בעיניים שלנו היום אנחנו מסתכלים על אופן קלאוד, אופן דב אופס ואופן דאטה שזה מה שאנחנו עושים במטריקס אופן סורס אנחנו רואים גידול מאוד משמעותי uh, בפעילות. Um, אם התחלנו בזמנו בעולמות של רק של תשתיות, נכנסים מאוד חזק לנושא ה-Open Data ו-Open DevOps. Open DevOps, אנחנו רואים צמיחה מטורפת גם בפרויקטים ובהיקף האסטרטגי שלהם ללקוחות, בנקים, טלקו, גופים ביטחוניים, ה-SVs וכדומה. ואני אדגיש שוב, גם את רדיט, גם את פונגו די בי, את הורטון וורקס, וגם פלטפורמות של uh, 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 Data Science ו-Machine Learning כמו RapidMiner שהבאנו לארץ. 
נכנסות בצורה מאוד מאוד חזקה, והשוק ממש צמא לאמץ את הטכנולוגיות האלה, גם כי הן מובילות עולמיות בגארטם קדומות, וגם כי הן בעצם טכנולוגיות קוד פתוח, שבעצם מאפשרות את אותה חדשנות. אז היום אנחנו רואים באמת אימוץ של הקוד הפתוח בכל הגופים הגדולים, בנקים, אם זה ממשלה, אם זה גופים של אפילו הצבא, גופים שפעם לא היה אפילו מה לדבר עליהם, היום קוד פתוח זה הבונטון, כל התעשייה הולכת לכיוון של קוד פתוח. אם זה בפתרונות וירטואליזציה, אם זה קונטיינרים, קוברנטיס, סרברלס, כל הפיתוח היום הולך לכיוון של קוד פתוח. אנחנו בעמותת המקור פועלים לקדם את נושא הקוד הפתוח בארץ באמצעות מגוון כלים, אם זה כנסים, אם זה מפגשים חודשיים שאנחנו מקיימים לטובת פיתוח של קוד פתוח, אם זה באמצעות הרצאות, אם זה באמצעות עבודה מול חברות, מול גופי ממשלה. מול האקדמיה, בעצם פועלים בכל הגזרות האפשריות כדי לקדם את אימוץ הקוד הפתוח בארץ ולשמחתנו היום המצב הוא טוב ומשתפר ככל שהזמן מתקדם וכולם הולכים לכיוון הזה.